强大的蒙古帝国百年而亡。看元朝末代皇帝如何昏庸，真是非同寻常。蒙古帝国是世界历史上曾经最强大的帝国之一，蒙古骑兵的铁蹄踏遍了亚欧大陆。伟大的成吉思汗一度让这个大陆上的人不寒而栗，但是蒙古人建立的元朝政权为何不到百年就灭亡了呢？这就要说说元朝最后一位皇帝元顺帝了。大家好，欢迎收看《史料未及》。秦至龙舟，荒于游溪。元顺帝妥关帖木儿是元朝末代君主。具有讽刺意味的是。妥关帖木儿登基时为元惠宗，死后的庙号本来叫惠宗，明太祖朱元璋却因为他知顺天命退避而去，所以又给其加号为顺帝。顺帝早期并非昏庸之君，其即位前、成宗死后，元朝政局就出现不稳，地位更迭频繁，权臣的势力也因之发展起来。顺帝虽有意改革，但积弊太深。在发生全国性的农民大起义的时候，他竟然听信谗言，撤换忠臣托托，改用奸臣哈麻，并在国难当头之时，耽迷于享乐之中，致使败亡不可逆转，成为亡国之君。对元顺帝耽迷享乐行为，明代宋濂等编著的《元始顺帝记》记载了一些史实。元顺帝颇有巧思，动手能力很强。他亲自设计图样，建造龙舟。龙舟全长120尺，宽20尺，前面有瓦连棚、穿廊、两座暖阁，后面有无电楼子。龙舟身以及殿宇都用五彩装饰，前面有龙的两个爪子。舟上水手24人，身穿紫色衣衫，扎金立之革带，四戴头巾。在龙舟的两边下层，每人手拿一根竹篙撑舟。从后宫到前宫下海子里面往来游戏，龙舟行走时，龙的头、眼、口、爪和尾巴都能摇动。更申外史也有记载，元顺帝每次登上龙舟，都用锦彩盛装的女子在河两岸拉纤，一时兴起，还将鼠疫的才女叫来宠幸。元顺帝还自制宫漏，古时计时的钟，高约六七尺，宽三四尺。用一半做水柜，把漏壶藏在水柜里，上下运水。柜上面设置西方三圣宫殿，柜腰上立一位玉女，捧十克的筹码。时间到了就浮水而上。水柜左右立二金甲神，一个悬挂钟，一个悬挂筝。到了夜间，金甲神就按照打经的时间鸣钟击筝，不差分毫。当钟筝鸣响时，狮子。凤凰在旁边跳舞翱翔，柜的西东有日月宫，六名飞仙站在宫前。一到子时、午时，飞仙并列前进，走过仙桥，进入三圣殿，然后再退回原处，如同从前一样站立。就这两样发明，堪称高科技。如果有利于国计民生，那倒是可算得上科技上的重大发明。可惜。元顺帝只是用来娱乐他自己和宫嫔们，并无实用价值。痴迷秘术，集体淫乱。宣政院士哈麻以及其妹婿秃鲁帖木儿等人，私下进献天竺僧人给元顺帝做房中运气的法术，号称眼神而法；又进献西番僧人，此人善于佛教的秘密法。元顺帝学习这两种法术。据《更申外史》记载，元朝至正十三年，宣政院士哈麻得宠幸于元顺帝，私下推荐能够行运气之术的古天竺印度僧，号称眼蝶耳法，说他能够使人身上的气或者消除，或者肿胀，或者伸长，或者缩小，以此来蛊惑元顺帝。哈麻从此亲近元顺帝左右的人，成为以纳之长。当时。资政院士龙卜也向元顺帝进献善于上述法术的西番僧人，其法术号称秘密佛法。元顺帝高兴，命令哈麻传达圣旨，封龙卜为司徒，用四名美女作为供养；西番僧人为大元国师，用三名美女作为供养。
。这位国师又推荐元顺帝的舅母、舅父为以纳，当着元顺帝的面，男女裸体住在一起，或者君臣同盖一床被子睡觉，并且约定互相退让。注释的名称叫“邪狼勿该”，汉语叫“世事无碍”。以纳之辈用高丽妓女作为耳目，刺探公卿权贵的夫人，街坊臣民的妻子，选择其中善于侍奉男人的人，通过媒介进入皇宫，几天后才出宫。平民百姓之家获得金钱捐帛而高兴，权贵之家也私下高兴地说：“天子隶属所选，以后飞黄腾达，可以没有阻碍了。”他在上都修建木青阁。绵延相连的房子，千门万户住满了妇女，是因为大喜乐的需要。元顺帝还命令一百多个嫔妃都受大喜乐佛戒，朝廷把太仓里囤积的粟米全部赐送给了女宠的家人，而文武百官的俸禄就用茶叶、纸张和其他杂物等来支付，弄得朝野上下一片怨声。耽迷舞女，尽心淫乐。元顺帝懈怠朝廷政务，沉溺于吃喝玩乐，与宫女等十六人跳舞，名叫“十六天魔”。他们头上垂着几条发辫，戴着象牙佛冠，身上披着璎珞，穿着大红鞘金长短裙、金杂袄、云肩、合袖天衣、绶带鞋袜。每个人手拿加八次般之器，其中一人手拿灵杵奏乐。还有宫女十一人，头梳练垂发髻，乐帕。有的穿平常衣服，有的戴唐人帽，穿窄袖衫。这些女子由患者长安蝶布花掌管，碰上皇宫里赞颂佛祖就跳舞奏乐。只有受过佛教秘密戒法的公关才能进去，他人不得参加。更深外史也记载此事。元顺帝非常喜欢天舞魔女，但怕宰相用旧力做借口来阻止，于是命令挖掘地道，圣家修士。从地道里多次去见天魔舞女，以咒作业，将白天作为夜晚寻欢作乐。纵观元朝史，元顺帝并非是一个没有作为的昏庸之君。他即位之后，先利用伯颜除去钦察大将燕帖木儿家族，再用托托除去伯颜。一三四九年，赴任中书右丞相的托托，在元顺帝的支持下，大力推行新政，朝政大为改观。新政推出了以官员廉政为中心的一系列政策，主要是颁布治政条格，定建举手令法，遣奉使巡行天下，打击了一批受贿占田的贪官。同时，元朝统治集团的主要人物的作风大有改变。首先是元顺帝，过去那种不问政事、身居宫中，情况有所改变，用功读圣贤之书，留心前言往事。颇有励精图治之意，想干出一番事业来，甚至采纳监察御史的谏言，裁减宫女和宦官，走出后宰门，耕种田地，体会一下稼穑之艰辛，粮食之不易，因而略知节俭。当时各路起义军在元军血腥镇压下，一度转入低潮。以元顺帝为首的元朝统治者忘乎所以，贪官相庆。正是在一片天下太平的假象之下，元顺帝开始堕落。元顺帝的荒淫作为引起了朝野不满。更深外史记载，新皇后曾经拉着顺帝的衣服进谏说：“作为长辈，你的年龄也大了，皇太子年龄已经长大，应该稍微停止造房作屋了。况且各位夫人侍奉陛下已经足够多了，不要再去迷惑于什么天舞魔女之辈。”还是好好的爱惜身体吧。元顺帝将他手一甩，发怒道：“从古到今，只有我一个人是这样吗？”就此，两个月不到，皇后内宫去了。至正十三年十二月，元顺帝轻信谗言，下诏削托托兵权。至正十五年，麻哈等奸臣趁机害死托托。托托被害后，元顺帝更为声色所好，厌于朝政。朝中大臣结党拉派，争权夺利；地方官员相互勾结，鱼肉百姓；元朝军队腐化堕落，寻欢作乐；广大人民饥寒交迫，流离失所；农民起义，此起彼伏，芳心未哀。元顺帝却怠于政事，荒于游宴。
，申居宫中声色犬马，加速了元朝的灭亡。俗话说得好，英雄惜英雄。同为英雄，会有那种惺惺相惜的感情存在于彼此的心中。这一点，明朝开国皇帝朱元璋也不例外。作为乱世的枭雄，作为笑到最后的乱世赢家。朱元璋是那个时代叱咤风云的人物，他成功一统了天下，并且将蒙古统治者赶出了中原大地。不过，虽然蒙古族已经被赶回了老家，但他们依然不甘心失败，依然想要夺回中原，无时无刻不再对中原虎视眈眈。朱元璋也深刻明白“养虎为患”的道理，多次派遣大军北征征讨草原。有一次，在大军北上的时候，朱元璋曾经活捉了一位北元大将。然而，得知这位北元将军是木华黎的子孙时，朱元璋却下令让无条件让他离去。这是怎么回事？朱元璋为何白白的将敌方大将放走了呢？木华黎又是谁？大家好，欢迎收看本期的史料未及。今天我们就来聊一聊元朝大将穆华黎的故事。穆华黎其人，了解成吉思汗的人，应该对穆华黎这个名字十分的熟悉。穆华黎是成吉思汗的左膀右臂，年少时就跟随着成吉思汗四处征战，他在好几次战役中救过成吉思汗的命，因此被成吉思汗封为诸将之首。穆华黎陪着铁木真征战沙场近四十年，最后倒在了凤翔之战的途中，真可谓是生于战场，亡于战场，令人钦佩。他去世后的谥号是钟武，他的一生的确可以用“钟和武”来概括。由于穆华黎的影响，他的后代子孙也都是以“钟和武”来要求自己的。他的四代孙安童。六代孙拜柱都曾做过元朝的宰相，他们家族在元朝也是非常的显赫，算得上是元朝的贵族世家。穆华黎的影响不仅仅在自己的后世子孙，他的粉丝，还有著名的明太祖朱元璋。虽然穆华黎是一个蒙古人，但是他的侠肝义胆、勇猛无双、忠心为主，让朱元璋十分的敬佩。朱元璋列出的古今功臣三十七人中，就有穆华黎的名字，可见朱元璋对穆华黎的为人和功绩还是十分的认可。这也就有了开头的一幕。由于先祖的影响，哈纳出竟然可以保住性命，那这纳哈出是否也和其先祖穆华黎一般神勇无二呢？纳哈出第一次被俘。纳哈出的家世在蒙古那是十分的显赫，自小就得到了良好的教育。由于他出生于武将世家，他在十几岁的时候就开始领兵打仗。根据历史上记载的几次战役，可以发现，他指挥战争的水平是没有办法和其先祖相比的。一三五五年，朱元璋率兵攻打太平路，反抗元朝。而这纳哈出刚好是太平路的守将。当时的朱元璋旗下大将如云，都是能人异士，哪里是纳哈出可以相比的？结果自然以纳哈出失败而告终。这是纳哈出第一次被朱元璋俘虏。之所以说这是第一次，那是因为后面还有第二次。纳哈出被俘之后，表现得十分勇敢，丝毫不畏惧明朝将领。朱元璋见此人十分有气魄，且临危不惧，就生了招安之心。朱元璋就对纳哈出说：“如今元朝已经是千疮百孔，必定灭亡的国家。我觉得你是可造之才，倒不如跟着我干一番大事业。”此时的纳哈出也是年轻气盛，一腔热血报效元朝，竟和朱元璋说。主公不斩，诚难为报。然我北人不能忘本
，本来以为他这么一说，朱元璋会斩了他以绝后患。但朱元璋能够从一个和尚做到皇帝，又怎么会是这么小肚鸡肠的人？纳哈出不祥，其实也在朱元璋的意料之中。倘若纳哈出就这么投降了，反而让朱元璋觉得他不是一个忠义之士。经此一事。朱元璋也是十分佩服纳哈出，虽然没有放了他，但在各方面也是礼遇有加。后来，朱元璋偶尔间得知，纳哈出竟然是蒙古名将穆华黎的后人。朱元璋自从投身行武之后，就十分钦佩穆华黎的忠和武，如今竟然抓了穆华黎的后人，朱元璋觉得真的是上天让他放了纳哈出。朱元璋左思右想，最终还是决定无条件放回纳哈出。周围的大臣们纷纷劝朱元璋斩了纳哈出，这样以后在战场上就可以少一个劲敌。不过，朱元璋最后还是没有杀掉纳哈出，也许是因为他是穆华黎之后，也有可能是因为朱元璋十分欣赏纳哈出本人。事实证明。朱元璋不杀纳哈出是正确的。如果这个时候杀了纳哈出，又哪里来后面的故事呢？也许冥冥之中，纳哈出也是注定要为朱元璋所用。被释放后的纳哈出继续领兵打仗，并没有因为被俘而受到惩罚。这时的元朝已经是强弩之末，无人可用，只能继续用纳哈出这个败兵之将。纳哈出不仅可以继续带兵打仗，甚至还做到丞相、太尉。投降明朝。一三六二年，纳哈出率兵攻打高丽，他本以为自己胜券在握，没想到最后却是落荒而逃。这高丽本是元朝的附属国，其兵力和元朝完全没有办法相提并论的。可就是在这样的条件下。纳哈出还是败给了高丽将领李成贵。就在这种条件下，纳哈出本人还带领十几人和李成贵谈判。李成贵压根儿就不想和纳哈出谈判，直接将纳哈出的副将和坐骑灭掉。而纳哈出本人也差点被李成贵俘虏，这差点就成了纳哈出人生中第二次被俘。不过，纳哈出的第二次被俘还是留给了大明王朝。在下属的拼命保护下，纳哈出才逃出去。也正是这次战役，使得高丽名将李成贵一战封神。而纳哈出本人好像并没有觉得输给高丽是什么丢人的事情，甚至还恭维起了李成贵，说他年少而用兵如神，真天才也。通过这一事件可以看出，纳哈出带兵打仗的能力，并没有继承其先祖穆华黎的神武。一三六八年，大明王朝建立，元朝的皇帝和大臣们也被赶回了他们的老家。百足之虫，死而不僵。元朝皇室在漠北建立了北元政权，企图和明朝相对立。纳哈出作为北元的太尉。奉命驻兵开元金山。据说开元金山有守军二十余万人，但是在纳哈出的带领下，最后还是全部投降了明朝。一三八七年，明朝大将冯胜带兵攻打开元金山。这次纳哈出在战场上遇到的是蓝玉，他更是被打得没有还手之力，只能弃降。朱元璋派出的阵容是冯胜为主将。蓝玉为副将。纳哈出虽说有二十万大军，但是和明军比起来，真的是毫无胜算。纳哈出知道自己的水平，也是没有办法和蓝玉这样的将领相比较的。两军几次交手，都是以北元军队失败而告终。朱元璋此时派兵出征金山，也不是为了将这二十万大军斩杀殆尽的。而是想让这些北元人归降大明。在攻打金山的同时，朱元璋派乃次吾去劝降纳哈出。
。这乃四吾本来也是元朝的著名将领，后来投降了明朝，派出这样的人劝降，无疑是最有说服力的。那哈出其实早就想投降了，奈何又放不下面子。这次刚好是一次投降明朝的好机会。三十二年前，那哈出誓死不降，决心效忠元朝。可如今却乖乖投降于明朝，这其中也是有很多原因的。其一，可能是随着年纪的增长，更加懂得审时度势，也不会去做无谓的抗争、无谓的牺牲。第二，可能是那哈出彻底对元朝绝望了，倒还不如报效明朝，施展自己的才能。投降后的那哈出，为了向朱元璋表示自己的忠心和诚意。主动请缨出战云南，但令人惋惜的是，他还没来得及到云南，就途中旧疾复发，不幸离世。朱元璋听闻那哈出去世，也是伤心不已。算起来，他们也算是老朋友了。这是那哈出归降的第二年，还没来得及为朱元璋的大明王朝效力，就一命呜呼了。这说来也是有几分意思。那哈出和蓝玉曾剑拔弩张，可谓是仇人。可那哈出的大儿子察罕却一直追随蓝玉，甚至在蓝玉被朱元璋灭族之时，察罕还作为同党一起被杀了。那哈出的小儿子，因为害怕自己会受到蓝玉案的牵连，立马辞官隐居于民间。木华黎一代战神的后代也就此销声匿迹。在中国历史上，有过很多的朝代，每个朝代呢都有不同的风俗习惯。今天我们讲的是关于元朝的一个风俗习惯。这个风俗非常的奇葩，就是女子到出嫁年龄时，必须先陪和尚睡一夜，才能完婚。而颁布这道荒唐法规的正是元顺帝，他甚至以身作则，即便是刚选入宫的嫔妃，也要先陪和尚睡一觉，这也导致当时的后宫淫乱不堪。那为什么会有这么一个规定呢？大家好，欢迎收看本期的史料未及，今天我们就来聊一聊元朝的奇葩风俗。元代的奇葩风俗，在元世祖忽必烈打败南宋入主中原后，他保留了很多蒙古族特有的文化习惯，汉文化对他们的影响不大。当时呢，在蒙古族有很多的禁忌，比如客人来到家里的时候，要让老人先入座，在给客人倒茶的时候，是不能用左手的。而且也不能倒满，吃到烫嘴的热菜是不能用嘴吹的，也不能在饭后伸懒腰，因为这是对客人的不敬。上面的这些风俗习惯呢、啊，大家还是可以接受的。但是在蒙古，还有一个让人难以理解的风俗，就是女子在嫁给丈夫之前，必须要到寺庙中陪和尚过一夜。这样的习惯。相信没有一个男人可以接受，但是在蒙古却很常见，而且在忽必烈打下中原后，这种习俗也被延续下来。那么，他为何不取消呢？元代崇信佛教，纵容翻僧。原来呀、啊，元代朝廷十分崇信佛教，特别是西藏的密宗佛教。元顺帝时，以功绩、三圣奴、妙月奴、文殊奴等十六人所表演的著名的“十六天魔舞”，表演的就是密教佛宗的思想内容。据《元始哈麻传》记载，西番僧人嘎林真善演设尔法，及房中术。秃鲁天木儿将嘎林真推荐给元顺帝妥欢天木儿。元顺帝喜而喜之，乃诏以西天僧为司徒，西番僧为大国元师，其徒皆取良家女，或四人，或三人奉之，为之供养。于是
帝日从事于其法，广取女妇，为淫戏侍乐。又裁选女为十六天魔舞，六郎者，地诸地，与其所谓以纳者，皆在地前，相与谢霞，甚至男女裸处。君臣宣淫，而群僧出入禁中，无所禁止，丑生会行，著闻于外。由此可见呢，当时的官妓在表演歌舞的同时，还要充当君臣以及和尚们施行房中术的工具。据《元始星级传》记载，有胡僧曰：“小住持者，服三品命，恃宠恒慎，数以是灵力官府，星级命言补之，得其女月有十八人。”元朝崇信佛教从开国的时候就已经开始了。元世祖忽必烈曾命恶僧杨脸真嘎总统江南释教，他竟然受人献美女宝物无算。更有甚者呢，当时的西方和尚竟然公然闯入民宅侵犯妇女。泰定二年，西台御史李昌言曾经平凉府、靖、会、定西等州。见西番僧佩金自元符，落意道徒，持其雷百，传射之不能容，则假管民舍，因破竹男子欺负女妇。为什么元朝和尚会有如此千夫所指的可恶行径呢？这当然是元代朝廷崇信宗教、纵容番僧的结果。而当时番僧认为，女性的身上是不干净的。所以他们必须要经过洗礼，方式就是陪和尚过夜。实际上，这都是和尚们想的歪理邪说。他们为的是满足自己的私欲，而这些女子在陪和尚过夜后，发现自己的贞洁已经失去了，感到非常的耻辱。但是因为和尚的势力，不敢跟别人说，和尚也就更加肆无忌惮了。元朝法律。元朝以土著萨迦派的佛教领袖世代为帝师，总领全国的佛教。喇嘛僧人，即所谓番僧，因而或有种种特权。因此呢，当时藏传佛教在元朝上层社会非常流行，其中就有以性欲为修道之法。元顺帝就利用女性为修法伴侣，借助男女双修等性欲行为。来达到修法的目的，自己享乐不如与众人同乐。元顺帝时常与母舅老迪沙及兄弟八郎太子等众多男女裸居一室，君臣共睡一床，同盖一被，使王室成为名副其实的春宫。元顺帝在宫中声色犬马，放浪形骸，更有甚者呀，还找来西域的和尚。向其学习房中术，演舌耳法，通过学习加实践，其床上功夫果然大增。后来呢，他的妹婿又给他介绍了会双修法的和尚。所谓双修，就是性生活时不同姿势和身位的练习。为此啊，他召入良家女子供自己实习，日日在宫中淫戏作乐。最让他龙心大悦的是与群臣谢霞，男女裸处一处，君臣不避，光着身体在一个房间里玩闹，既不分姓氏级别，也不讲尊卑长幼，大家一起玩，是名副其实的君臣同乐，成了当时特殊的淫乱俱乐部。因元顺帝的示范作用，当时后宫中的女人也都很淫乱。不少嫔妃与和尚监宿一处，有的刚刚被选进宫中的佳丽，也要先陪和尚睡觉，以致后来呀、啊，出现了一个十分龌龊的、历史上闻所未闻的元朝律法。凡是元朝的女子到了出嫁的年龄，不论美丑高矮，都要先让和尚睡一下，叫做开红。只有等到和尚开了红。才可以回家完婚，可想而知啊，当时的元朝女子的日子是有多么的苦不堪言。元朝灭亡
，享乐的日子总是过得特别快。公元一三六八年，起义军朱元璋羽翼渐丰，在应天，即今天的南京，建立了大明王朝。并登基做了明朝的开国皇帝明太祖。当他派遣的北伐军以破竹之势逼近大都之时，元顺帝不得不率三公后妃以及大批官宦部属向漠北逃去。然而，元顺帝匆忙撤离时，虽将后宫佳丽带走了十之八九，但是还留下五百余人，他们呢，全部落入明朝军队之手。朱元璋对元顺帝的所作所为深恶痛绝，他下令将这些宫女放出宫，给予配偶。其中一个高丽女子还被遣送回国。那么，元朝的后宫中为什么会有高丽女子呢？那是因为在元朝，王室与高丽联姻成了一种风气，而到了元朝末年，京师达官贵人必得高丽女子而为快。高丽女子呀，性格婉媚，多吉专宠于一身。元顺帝就立了一位姬氏的高丽女子为皇后，并立他的儿子爱由十里达腊为皇太子。此前呢，元顺帝先立达纳失礼为皇后。达纳失礼骄横多户，经常鞭打后宫的嫔妃。姬氏进宫之初啊，专门负责为元顺帝煮茶，她美貌惊人。元顺帝对其十分迷恋。达纳失礼知道后，招来姬氏，将其打得遍体鳞伤。在达纳失礼去世后，姬氏专宠后宫。他在自己的母国高丽选取大量美女，送给朝廷中的重臣，以此笼络人心。元顺帝带着诸多后宫佳丽离开大都，经居庸关逃到上都，即今天的内蒙古多伦一带。众所周知啊，元朝实行两都制，一个是大都，另一个就是上都。上都位于塞外的蒙古草原，历来是元帝的下宫。城里有用蒙古包制成的宫殿，专供贵族享乐。不过，上都曾经在十年前被起义军焚毁过，昔日的宫阙早就变成了一片颓垣败瓦。攻克大都之后呢？明军并没有立即出塞，对元顺帝展开大规模追击，因此，北迁的元朝小朝廷能够在上都平安地待上大半年时间。不久，元朝官场不甘寂寞，又开始了争相购买高丽婢女，完全固态复萌了。公元一三六八年，由明军左副将常玉春率步兵八万，骑兵一万。自北平出塞，先后于锦州、全宁、大兴州等地击败元军，攻克上都。元顺帝不得不匆忙向北撤走。公元一三七零年，颠沛流离的元顺帝，在上都以北的应昌，及今天的内蒙古克尔什腾旗一带，患上痢疾而病逝，时年五十一岁。清朝是一个比较特别的王朝，它是由满族人统治的王朝。这个王朝现在很多人一提就会上火。确实，清朝后期社会确实民不聊生，闭关锁国导致落后于西方国家，最后被西方国家欺凌，还签订了一系列不平等条约。这基本就是清朝后期的一切情况了。说完这些。下面我们就谈谈清朝一些比较奇葩的事情，其中有一个是在公主结婚前需要试婚。这里的试婚不像现在，就是双方见个面，要个电话号码，然后聊聊看看感情合不合得来，要是合不来就分了。清朝的试婚可不是这样子的，跟现在不同的是，他们不是感情，一般来说只是身体。让宫女陪伴驸马一晚，最后这个试婚的宫女会有什么样的下场呢？大家好，欢迎收看本期的史料未及，今天我们就来聊一聊古代试婚的话题。试婚制度的产生
封建社会时期，皇帝的女儿出嫁是非常重要的一件事情。除了政治联姻之外，皇帝一般会十分用心地为女儿找一个好婆家，比如从家庭背景、学识品质、为人处事等多个方面进行考察。考察合格之后，才能成为公主的老公。不过，这样的手法也有出现纰漏的时候。明朝时期，就有一位公主，一不小心就嫁给了一个废痨丈夫。这位公主的名字叫做永宁公主。话说，皇帝虽然会亲自为女儿们选择丈夫，但是因为国事繁忙，却不会亲自考察。如此，这一个重担便落在了太监的身上。可是这个太监偏偏敢在这种大事上做手脚，他收了那位驸马的钱财，将他的情况给皇帝说得很好。在这样的情况下，永宁公主便嫁给了他，结果可想而知。嫁过去之后，永宁公主才得知，丈夫是一个卧床不能起的废痨男人，而且新婚不足一个月，驸马就重病去世。一个月前，永宁还是一位高贵的公主，一个月之后就变成了一个寡妇，实在是很可怜。除了公主可怜之外，这件事情也让明朝的皇室颜面尽失。此后很长一段时间，都有人拿这件事在背后调侃。因为无法遭受流言蜚语，所以永宁公主在二十七岁的时候便郁郁而终了。一生非常的凄凉且可悲。清朝建立之后，或许是吸取了这件事情的教训吧。为了避免这种事情再次发生，适婚格格便应运而生了。什么是适婚格格？当时啊，公主婚嫁之前，皇室会对驸马进行详细的调查。以确保格格嫁过去后的生活幸福美满。不过，驸马外在的条件和家庭背景很容易可以查清楚，但是驸马的生理缺陷却很难查清。有些事情，即使是驸马本人也难以启齿。因此，适婚格格的任务就是先和驸马生活一段时间，通过这段时间来检验驸马的身体健康情况。身体状况不好，那么这段婚姻便到此结束；身体状况良好，那么公主便会嫁过去，以此来保证公主婚后的幸福生活。一般而言，适婚格格会由皇后或者太后在宫中挑选外貌姣好、体型匀称的宫女，而且适婚格格必须是处子之身。与此同时呢？被选中的宫女也要机灵，懂得察言观色，能够发现一些蛛丝马迹的问题。当一切准备就绪后，适婚格格便会随着嫁妆一起送到驸马家中，然后按照夫妻的礼仪生活在一起。在这期间，适婚格格不单单是享受生活，她还有着详细的任务，需要详细记录驸马家中的一些基本情况。还有驸马本人的身体状况。另外，必要的时候，他们还需要撰写一份详细的报告，报告驸马的生理功能如何，有没有明显的缺陷等情况。在这些详细的数据参考之下，皇室才会做出最后的决定，由此确定公主与驸马的婚姻是否可行。因此呢，在这段期间，被试婚的宫女。会迎来自己的高光时刻，因为为了试婚成功，驸马家没人敢怠慢这个试婚格格，所有人都对他需小心谨慎。男人历来没有贞操观念制，婚前一般都是非处男，就是处男，为了艺考定终身，也必须由专业老师对驸马培训的如鱼得水，到鱼水之欢的地步。此夜风月决定着宫女是风云人物，准驸马会小心伺候，拼命表现，力争去准。他一言可成人之美，也能拆散鸳鸯。而宫女也会认真主考
，要是坑了金枝玉叶，那不得连累家人呐？今夜无眠，尽力云雨醉，并且考官和考生一起努力，都力求考出好成绩。更甚至，为了将自己的情况被记录得更好，一些人会贿赂适婚格格，以提高自己的成功率。虽说适婚格格不敢乱写，但是仍然可以在原有的基础上，对实际情况进行润色一下，以增加皇室对驸马的好感。这样做还是可以的。如果准驸马合格，适婚格格也就成了通房丫头，陪嫁过来。这是皆大欢喜的适婚。那适婚格格如若怀孕了怎么办？那就是庶子了。因为适婚格格从相貌到地位都比公主差，就决定她不可能受宠。如果准驸马天生生理缺陷或后天有隐疾，那适婚格格就惨了，没了贞操，只能嫁给连准驸马也不准的人了。昨夜你是风云人物，今生你是风雨人物。虽然因为他自己，但他也会迁怒于昨夜的适婚格格。今天的丫头，无论在不在他们家待着，其人生都比宫中差很多。不过准驸马不正常是极非主流，很大多数都是正常的。所以这种差事，宫女们无论从哪方面都是非常渴望去做的。一个男人在结婚前被人各种测试，各种研究生理指标，这个心理压力得有多大？心理压力大。还要有优质表现，最后好像世外人的公主惨不惨？自己大婚之前，自己的男人先和别的女人试婚，自己还得从别的女人嘴里听试婚报告。试婚格格的结局。不过，虽然有试婚格格这个制度，然而清朝很多公主格格还存在出嫁以后。和驸马婚姻生活不幸福，也不和谐，说明试婚格格制度并不那么完全合理。因为作为试婚格格的宫女，也肯定是个情窦未开而又懵懂无知的小姑娘，她并没有太多的经验和辨别能力，也不会分辨人心好坏，只会看到表面，因为自己都懵懂无知，驸马的表现好不好？他如何说得清楚呢？试婚格格制度是大家都知道的。试婚的宫女来到驸马家里和驸马共度一晚，想借此看驸马的脾气性格与其他是否符合标准。驸马完全可以伪装，和实际相差很大。因此，试婚格格给太后和皇后提供的情报就大打折扣了。试婚格格所说的。并不一定和事实完全相符。况且，公主在大婚前，先有一名小宫女和她的夫君洞房花烛。公主对这件事情，或许也会存在吃醋，或者心存芥蒂，对日后的婚姻生活有影响。倘若公主对试婚的宫女心存嫉妒，最终也会遭到百般刁难，落个悲惨的结局。在古代的封建旧礼中，很多人都认为，女人应该保持贞洁。一旦失去贞洁，在社会上就再难有一个容身之地。试婚成功后，格格便会嫁过来了。虽然说格格已经嫁过来了，此时试婚格格的使命便会结束。这时，如果格格十分善良，格格会念着试婚的功劳。会把试婚格格留在自己的身边，做一个丫鬟或女仆，继续侍奉自己，也有可能会让她当自己丈夫的小妾，这便是试婚格格最好的结局了。但是如果碰到一个脾气不好、心狠的格格，那么试婚格格的下场就没那么好了。格格对这些宫女，轻则谩骂毒打，重则赶出府外。而这些被赶出来的宫女，因为失去了贞洁，只能沦落风尘之地，过着连家计都不如的悲惨生活。另外，公主们与驸马在婚后，如果因为试婚问题发生了摩擦
，那么便会处理这个宫女。更严重的是，如果试婚失败，这些宫女的命运就更惨了。试婚之后的宫女已经不是处子之身，自然不能再次回到宫里。有一句话叫做“存在即合理”。虽然试婚格格是封建环境、文化、思想等方面的产物。但是从某个角度来看，她却是畸形的。很多女性不仅成为了公主探路的工具，而且在失去价值后，她们只能潦草度过自己的一生。对于一个人来说，婚姻算得上是一个头等的大事。在现代社会中，很多年轻人的思想比较开放，婚前就已经开始同居试婚。看两个人在日常生活中的三观是否合适，但在古代，由于人们的思想观念与现代社会有所不同，不要说婚前同居，就算是婚前想要见面，也几乎是没有什么可能的。所以，古时候的婚姻大多数是盲婚哑嫁，大多数的人婚后到底过得如何，更像是一场赌博。若侥幸与一个不错的人成亲，那自然是琴瑟和鸣，若是对方品行不端，那生活可谓是鸡飞狗跳，不得安宁。为了避免这样的情况，难免就要多方打探对方的情况，以求尽量能为自己的子女找到一门合适的亲事。但对于皇家来说，他们有更好的方式来试验对方。在清朝皇室，有一项很特别的制度。就是专门为此而设，也就是试婚制。难道清朝的时候就已经这么开放了吗？试婚格格。封建社会时期，皇帝的女儿出嫁是非常重要的一件事情。除了政治联姻之外，皇帝一般会十分用心地为女儿找一个好婆家，比如从家庭背景、学识品质。为人处事等多个方面进行考察，考察合格之后，才能成为公主的老公。不过，这样的手法也有出现纰漏的时候。明朝时期，就有一位公主一不小心就嫁给了一个废痨丈夫，这位公主就是永宁公主。永宁公主是万历皇帝的同母妹妹。万历十年三月十五日，万历皇帝封胞妹朱瑶英。为永宁长公主，并为之选驸马，由司礼监太监冯保负责。冯保在收受贿赂后，选择京城中一位身患痨病的富家子弟梁邦瑞。李太后也被他蒙在鼓里。婚礼当日，梁邦瑞竟鼻血不止，沾湿礼服，几乎不能完成仪式。而太监们竟还坚称是挂红吉兆。梁邦瑞在婚后又遭到太监、宫女屡次勒索，且被打骂，不到两个月便告身亡。而永宁公主在这短暂的婚姻里，根本就没有和自己的驸马有过夫妻之实，当然更谈不上孕育儿女。在倡导贞洁的明朝，后妃都要为帝王殉葬，上行下效，民间更因此贞洁烈女层出不穷。高贵的公主流着皇帝的血脉，虽然不用为驸马殉节，但是也没有再嫁的可能。在守寡十二年之后，年仅二十七岁的永宁公主就郁郁而终。清朝建立之后，或许是吸取了这件事情的教训，为了避免这种事情再次发生，试婚格格便应运而生。这也就是清朝的试婚制度。当时，公主婚嫁之前，皇室会对驸马进行详细的调查，以确保格格嫁过去后的生活幸福美满。不过，驸马的外在条件和家庭背景很容易可以查清楚，但是驸马的生理缺陷却很难查清。有些事情，即使是驸马本人也难以启齿。因此，试婚格格的任务就是先和驸马生活一段时间。通过这段时间来检验驸马的身体健康情况，身体情况不好，那么这段婚姻便到此结束；身体状况良好，那么公主便会嫁过去，以此来保证公主婚后的幸福生活
。一般而言，适婚格格会由皇后或者太后在宫中挑选外貌姣好、体型匀称的宫女，而适婚格格必须是处子之身。与此同时，被选中的宫女也要机灵，懂得察言观色，能够发现一些蛛丝马迹的问题。当一切准备就绪后，适婚格格便会随着嫁妆一起送到驸马家中，然后按照夫妻的礼仪生活在一起。在这期间，适婚格格不单单是享受生活，他还有着详细的任务，需要详细记录驸马家中的一些基本情况，还有驸马本人的身体状况。另外，必要的时候，他们还需要撰写一份详细的报告。报告驸马的生理功能如何，有没有明显的缺陷等情况，在这些详细的数据参考之下，皇室才会做出最后的决定，由此确定公主与驸马的婚姻是否可行。因此，在这段期间，被试婚的宫女会迎来自己的高光时刻，因为为了试婚成功，驸马家没人敢怠慢这个试婚格格。所有人都对他需小心谨慎，更甚至为了将自己的情况被记录得更好，有一些人会贿赂适婚格格，以提高自己的成功率。虽说适婚格格不敢乱写，但是仍然可以在原有的基础上对实际情况进行润色一下，以增加皇室对驸马的好感。这样做还是可以的，只是适婚格格在试婚结束之后。迎接他们的不再是美好的生活，而是一段凄凉的未来。为何会这么说呢？凄凉余生，在古代的封建旧礼中，很多人都认为女人应该保持贞洁，一旦失去贞洁，在社会上就再难有一个容身之地。试婚成功后，公主便会嫁过来了。所以，在这个时候，适婚格格的使命就已经结束了。这时，如果公主十分善良，就会念着适婚的功劳，把适婚格格留在自己的身边，做一个丫鬟，继续侍奉自己；也有可能会让她当自己丈夫的小妾，这便是适婚格格最好的结局了。但是如果遇到一个脾气不好、心狠的公主，那么，适婚格格的下场就没有那么好了。公主对这些宫女，轻则谩骂毒打，重则赶出府外。而这些被赶出来的宫女，因为失去了贞洁，只能沦落风尘之地，过着连家计都不如的悲惨生活。另外，公主们与驸马在婚后，如果因为试婚问题发生了摩擦，那么便会处决这个宫女。而且，如果有的宫女在试婚期间怀孕了，这些孩子也会被秘密处决。毕竟，驸马府的长子绝不能出自一个宫女。更严重的是，如果试婚失败，这些宫女的命运就更惨了。试婚之后的宫女已经不是处子之身，自然不能再次回到宫里。同时，驸马一家会把落选驸马的责任归咎于试婚格格。认为是试婚的宫女没有替自己美颜，产生了报复心理，可怜的宫女就会被卖到妓院，或者是被残害致死。古时候，家妓的地位虽然很低，但在特定的时候仍然有翻身的机会。可是试婚格格却没有，因为她的对手是公主，这一客观因素也注定她的命运更惨。其实，更多的史料表示。试婚格格并没有保障婚姻的幸福。清朝的公主大都福蒙，本就没有多少感情的公主和驸马被层层规矩束缚，无法像平常夫妻一样亲近。英年早逝的公主比比皆是。试婚格格除了驸马有，清朝的皇宫贵族基本上都有，会有教导人士的宫女来指导贵族学习人伦。作为皇子的第一位女人。自然有福也有祸，多数也被皇子的正室所排挤打压。虽然适婚格格是封建环境、文化、思想等方面的产物，但是从某个角度来讲，它却是畸形的。很多女性不仅成为了公主探路的工具
，而且在失去价值后，他们只能潦草度过自己的一生。